good morning everybody so in today's session we are going to see various export and import avenues in our country on behalf of the management sen mother teresa engineering college the principal hod staff and students i welcome you all let me directly go into the session Through my online store alone, we've sold over five hundred thousand dollars worth of spices. That's so crazy. Banaka. வெல்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் வீடியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி பொருட்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாற்பத்தி நாலு ஊர்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த நாற்பத்தி நாலு ஊர்களில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது எந்த பொருட்கள்லாம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலான ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவது திருப்பூர் திருப்பூரில் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயத்தாடைகள் உற்பத்தி ஏற்றுமதியில் திருப்பூர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதிக அளவில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இப்பொழுது முகக்கவசம் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது சில்வர் பாத்திரங்களும் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இரண்டாவதாக அவினாசி இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது தான் இந்த அவினாசி ஊர் இங்கு கைகளால் மற்றும் இயந்திரங்களால் செய்யப்படும் கோவில் சிற்பங்கள் மிகவும் பிரபலம் இங்கிருந்து அதிகமான சிற்பங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மூன்றாவதாக கோயமுத்தூர் இந்த கோயமுத்தூரில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுதுன்னா பஞ்சு நூல் துணி போன்ற டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமான தொழில் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பல்வேறு விதமான இயந்திரங்கள் சிறிய உபகரணங்கள் அனைத்தும் கோவையில் இருந்து தான் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்தியாவிலே கோவையில் மட்டும்தான் மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் உற்பத்தி செய்து உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது காஃபி மற்றும் அரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது நான்காவதாக பொள்ளாச்சி கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஊர் இது தேங்காய் மற்றும் இளநீர் ஏற்றுமதி இங்கிருந்து அதிகமாக நடைபெறுகிறது ஐந்தாவதாக கடலூர் இங்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுதுன்னா இங்கு நிறைய ரசாயன தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ரசாயனங்கள் உலகில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இங்கு மீன்கள் மற்றும் கருவாடுகளும் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அதே போல பேப்பரும் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது நிலக்கடலை மற்றும் மண்மாண்ட பொருட்களும் கைகளால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஆறாவதாக விருதாச்சலம் இங்கே என்ன ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறதுனா நிலக்கடலை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஏழாவதாக குறிஞ்சிப்பாடி கைத்தறி மற்றும் இசைத்தறி நெசவு தொழில் மூலம் செய்யப்படும் துணிகள் அதிக அளவில் வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது எட்டாவதாக நெல்லிக்குப்பம் கேண்டி என்று அழைக்கப்படும் மிட்டாய் வகைகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இங்கு உள்ள சர்க்கரை ஆலையில் இருந்து அதிக அளவில் சர்க்கரை வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஒன்பதாவதாக பன்ரோட்டி பன்ரோட்டி முந்திரி மிகவும் பிரபலம் இவை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முந்திரி எண்ணெய் அதிக அளவிலும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பன்ரோட்டி பலாப்பழம் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பத்தாவதாக தேன்கனி கோட்டை தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஊர் இங்கு புலி அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இங்கு பட்டு நெசவு மற்றும் பட்டு சேலைகளும் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினொன்று ஓசூர் இங்கு இயந்திர சாமான்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தரம் வாய்ந்த மலர்கள் மற்றும் ரோஜா ஆகியவை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பொய் மிளகாயில் சிகப்பு பச்சை மற்றும் மஞ்சள் நிற வகைகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது சில்வர் ஆணியன் எனப்படும் ஒரு வெங்காய வகை ஏற்றுமதி அதிக அளவில் செய்யப்படுகிறது பன்னெண்டாவதாக அரூர் இங்கு பருத்தி மற்றும் துணிகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதிமூன்றாவதாக கிருஷ்ணகிரி இங்கிருந்து மாம்பழம் மற்றும் மாம்பழ ஜூஸ் ஆகியவை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினாலாவதாக ஈரோடு இங்கிருந்து டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமான பொருட்கள் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இங்கு கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி துணிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஈரோடு மஞ்சள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது வாசனை பொருட்கள் மற்றும் மசாலா பொருட்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினைந்தாவதாக காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் பட்டும் மிகவும் பிரபலம் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அநேக நாடுகளுக்கு பட்டு சேலைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினாறு கன்னியாகுமரி 
இங்கிருந்து மீன் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது நிறைய கைவினைப் பொருட்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினேழாவதாக குளித்துறை தேன் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பனைமரப் பொருட்கள் மற்றும் ரப்பர் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பதினெட்டாவதாக நாகர்கோவில் வேஷ்டிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது கோவிலுக்கான நகைகள் மூலிகைப் பொருட்கள் மஞ்சள் கிரானைட் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பத்தொம்பதாவதாக கம்பம் மிளக்காய் மிளகு கிராம்பு அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மசாலா மற்றும் எண்ணெய் பொருட்களும் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபதாவதாக அணையூர் பள்ளப்பட்டி இங்கிருந்து தீப்பட்டி அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தொன்றாவதாக சிவகாசி பட்டாசு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தீப்பட்டிகளும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது காலண்டர்கள் டைரிகள் பிற நாட்டு மொழிகளில் அச்சிட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தி ரெண்டு அற்புக்கோட்டை கைத்தறி துணிகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தி மூன்றாவது தலவாய்புரம் குழந்தைகளுக்கான ஆடைகள் மற்றும் பெண்கள் பயன்படுத்தும் நைட்டி அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தி நாலாவதாக சாத்தூர் தீப்பட்டி அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பலகாரங்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தைந்தாவதாக ஸ்ரீலிபுத்தூர் காட்டன் நூல் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது வெங்காயம் உரக்கலவைகள் பால்கோவா அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இருபத்தாறாவதாக விருதுநகர் अच्छी लव स्टोरी स्किप कर दिया आपने देखते तो जानते कि जब भी घर में सीलन आए पेंट से पहले एक्वाटेक लगाए ड्यूलक्स एक्वाटेक मस्ट है बेस्ट है आसिया विले मेहपुर संदे गुजरात विरदनगर और मिनि गुजरात अलगपल मिगमी विधेयक अधिक अलग ऐसी पल्व विधान दान्य तिरची गांधी मार्केट कायकूद मधुद मलिकेपू अधिक इंगे वैरम अधिक अधिक साोल आयता इंजीनियरी மீன் இறால் மற்றும் கருவாடு மீன் ஊறுகாய் மருத்துவ பொருட்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பத்தொன்பதாக வேலூர் அதிக அளவில் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி பட்டு சேலைகள் ஏற்றுமதி கிரானைட் ஏற்றுமதி கிரானைட் கைவினை பொருட்கள் ஏற்றுமதியும் செய்யப்படுகிறது முப்பதாவதாக தூத்துக்குடி அதிக அளவில் உப்பு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மீன் மற்றும் கருவாடு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தொன்னாவதாக தூத்துக்குடி அதிக அளவில் உப்பு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மீன் மற்றும் கருவாடு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பல விதமான இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி ரெண்டாவதாக ஆரணி பட்டு சேலைகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது நெல் மற்றும் அரிசி மிகவும் பிரபலம் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஆண்கள் அணியக்கூடிய கைலிகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி மூன்றாவதாக திருநெல்வேலி திருவா அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது பல விதமான உணவுப் பொருட்கள் தீப்பட்டிகள் பீடி அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அம்பா சமுத்திரம் பகுதியில் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட கைவினைப் பொருட்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது நிலக்கடலை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அவுரி எனப்படும் மூலிகை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி நாலாவதாக தஞ்சாவூர் கைவினைப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தஞ்சாவூர் பொம்மை தஞ்சாவூர் தட்டு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது காட்டன் சேலை செயற்கை வைரம் செயற்கை வைர நகைகள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தைந்தாவதாக காரைக்குடி காரைக்குடி செட்டி நாட்டு பலகாரங்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது செட்டி நாடு கலைப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது எவர் சில்வர் பாத்திரங்களும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி ஆறாவதாக ஆத்தூர் ஜவ்வரிசி மற்றும் சேமியா அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி ஏழாவதாக சேலம் மாம்பழம் மற்றும் மாம்பழ கூழ் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது காட்டன் துணிகள் கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டை மரவள்ளி கிழங்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது எட்டாவதாக திண்டுக்கல் பூட்டு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தோல் உற்பத்தி பாதுகாப்பு இரும்பு பட்டகங்கள் அப்பளம் மற்றும் ஊறுகாய் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி ஒன்பதாவதாக நாமக்கல் கோழி முட்டை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது கோழி இறைச்சி முட்டை பவுடர் மஞ்சள் கரு பவுடர் மற்றும் வெள்ளை கரு பவுடர் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது கைத்தறி துணி ஏற்றுமதி கபசர குடிநீர் மற்றும் நிலவேம்பு கஷாயமும் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பதாவதாக பாப்பரப்பட்டி அதிக அளவில் விசைத்தறி துணிப்பை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தொன்னாவதாக நீலகிரி காப்பி மற்றும் டீ பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி ரெண்டாவதாக மதுரை மல்லிகைப்பூ அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அப்பளம் கோவிலுக்கு தேவையான சந்தனம் குங்குமம் விபூதி அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது 
ஊறுகாய் ஆயத்த ஆடைகள் காட்டன் நூல்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி மூன்றாவதாக தருமபுரி கிரானைட் ஏற்றுமதி கிரானைட் கைவினைப் பொருட்கள் மாம்பழம் மற்றும் மாம்பழ கூழ் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஜவ்வரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி நாலாவதாக ராஜபாளையம் மருத்துவத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் பேண்டேஜ் கிளாத் அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது கைத்தறி துணிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது காட்டன் நூல் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது மருத்துவத் துறையில் பயன்படும் பஞ்சு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அந்த நாற்பத்தி நாலு ஊர்களிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஏற்றுமதி பொருட்களுடைய லிஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டு தான் இதை நீங்கள் பார்த்து பயனடைங்க அதே போல் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் எனி டவுட்ஸ் எதுனாலும் வந்து நீங்கள் எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஃபேஸ்புக் ஐடி இடன் டிவி பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இடன் டிவி பிஸ்னஸ் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே போல் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் இங்கே விரும்பினால் நமக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து நீங்கள் மாற விரும்பலாம் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்வும் தெரியப்படுத்துங்க நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்
தமிழகத்தின் பங்களிப்பாகும் செயல்பாட்டில் உள்ள ஜெஸ் எண்ணிக்கையில் இந்தியாவிலேயே முதலிடத்தில் தமிழகம் உள்ளது நமது தொழில்துறை தமிழகத்தை இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் சீரிய தொலைநோக்கு பார்வை நிறைவேற உறுதியாக பாடுபடும் Here are the five steps to finding a manufacturer. Here are the five steps to finding a manufacturer to get your product made. If you've never done this before, this video is for you because we're going to go through this step by step and I'm going to teach you some secret hacks on how you can save money while you're doing this. You're in good hands, so let's get started. Hi everyone, I'm your host Michelle Bally. I have my own e-commerce business where I brought a brand new makeup product to market. Through trial and error, I found my product producer and trust me, I made all the mistakes for you so that you don't have to. But in any case, I love that you're looking to bring a new product to market because this is your first step in a successful business. If your product serves a specific problem and you can see that there isn't already a product out there that solves it, you're already one step ahead of the game. Let's hop into the five steps. Also, if after watching this video, you want even more help finding a product, make sure that you're checking out our free 40 minute webinar. That's going to teach you how to find winning product ideas, how to validate them and how to get started. Just click the link in the description box below to get started with this free training now. Research. First, you're going to need to do some research. Here are three ways to do solid research. So you can use Alibaba, directories, and you can take it offline by attending conventions. So let's start with Alibaba. Alibaba is a place where people go to find products that are already existing. However, this is a bit of a life hack because you can search for a similar product on Alibaba and start connecting with manufacturers for your custom request. But before we begin, let me tell you that vetting manufacturers is extremely important. Your manufacturer is going to control the cost of your product, the quality control, the packaging and the shipping, and they can really make or break your business. Also, depending on what you're making, it can take as long as a year to bring a new product to market. So let's do the vetting work up front so that we don't have to backtrack later. I lost five months of time working with the wrong partner, so here's how you can learn from my mistakes. So let's input lunch boxes and then hit search by suppliers. First, look for the right classifications. Look for suppliers that are gold suppliers. This means that they're paying for their membership. Make sure that they're assessed. meaning someone from a third party or Alibaba themselves have been to their factory. Also, look to see that the supplier has trade assurance. This is a free service offered by Alibaba that allows you to dispute a purchase if the quality isn't there. So look for that as well. You can continue to search by applying filters. Filter by certifications to find a manufacturer that meets quality, safety, and efficiency standards. So, let's say humane working conditions is a non-negotiable for you. you'll want to make sure that they have an SA8000 certificate. I'll link a list of certifications for you in the description box. So, let's click into one here. First thing I see is whether they are a manufacturer or a trading company. We want to deal directly with a manufacturer rather than a trading company. A trading company is essentially a middleman. However, if it says manufacturer and trading, this is also acceptable as it means they're able to export your products. Now, look to see where they're located. If they're claiming to be a manufacturer and their address says suite 201, it's unlikely that you're dealing with a manufacturing plant. A good sign, however, is if they are located in an industrial area. You want to make sure that the people you're working with are honest business people. 
So if you're noticing any red flags, make a note of this and then bring it up to them as the relationship evolves. To be 100% sure, you can always schedule a video call to see their production floor. If they keep putting your meeting off, that's gonna be a red flag and you're gonna to wanna to move on. So trust your gut and trust your instincts on this. Look to see how many years they've been in business. This is subjective. So for me, I look at it as if it were a job interview. If a candidate came to me and said, I only have one year experience, I would not be comfortable putting the fate of my own business in their hands. My personal threshold is three years plus because that indicates to me that I'm not gonna to have to mentor them and potentially pay for their mistakes. Quick tip is to also look at how niche the manufacturer is. If they're creating lunchbox on the one end and then tutus on the other, you might wanna think twice. A manufacturer that focuses on one niche will reflect how much leverage they have on the purchase of their raw materials for one. And secondly, a niche manufacturer also means that their workers are good. Workers that focus on this one thing day in and day out will reliably produce quality items consistently. If you're keen on using Alibaba as a way to find a manufacturer, just skip over to the outreach section timestamped in the description box. But another way to do research is by using good old directories. One of the best ways to find a manufacturer is through free online supplier directories. These directories contain hundreds, if not thousands of manufacturers, wholesalers, and suppliers. Some popular domestic ones are ThomasNet, Makers Row, MFG, and Compass. Some overseas directories are Oberlo, AliExpress, India Mart, DHgate, and Sourceify. Conventions and trade shows. And the last way to find a manufacturer is through conventions. Different industries will have a handful of go-to conventions. So right now with COVID, actually going isn't possible, but normally you would wanna go in person and meet the right people. Until we get this COVID mess sorted out, check out the convention exhibitor list to start getting in touch with manufacturers online. This actually ends up being more time efficient in the long run. There are two schools of thought when it comes to how you should present yourself. On the one hand, you can introduce yourself as a small business. Introduce yourself as a business owner who is extremely passionate about getting up and running. Taking that approach leaves you a little bit more vulnerable to being taken advantage of, but on the plus side, you can also leave yourself open to allowing your manufacturer to be an amazing mentor and growing together. The second school of thought is presenting yourself as a large business. Introduce yourself as a purchasing agent or a chief operations officer rather than the founder. This makes your company appear established, which gives you leverage in negotiations. So when you're negotiating, you could pass off blame and say, oh, sorry, my boss didn't approve of those numbers. This keeps your relationship with the manufacturer in good standing and they're less likely to take negotiations personally. So now you know how to find a manufacturer from Alibaba, directories, and conventions. What I would recommend is securing two manufacturers. Establish an emergency vendor so that if your overseas manufacturer is late or they send you the wrong order, you can always use your local manufacturer. Local might be more expensive, but it's important to have a backup option, even if it does eat into your profit margins. Just make sure that you know that they're locally manufacturing because if they're also getting their stuff from overseas, then you might run into the same problem twice. Having a backup manufacturer also gives you leverage in negotiations. Shopify is offering a free 14-day trial. All you have to do is click the link in the description box to take action so that you can level up your e-commerce business. So you'll want at least three quotes. Once you have your manufacturers on your radar, you're gonna to wanna to ask them these nine important questions. So first of all, can they accommodate your custom order? Do they have the resources? Do they have the skill level to produce what it is that you're looking for? Secondly, what are their MOQs? So MOQ stands for minimum order quantity. Most manufacturers will only fill a certain order over a certain amount. So depending on who you talk to, this could be a thousand or it could be 20,000, but you're gonna to wanna to make sure that you're negotiating these terms. Generally speaking, it's better to start with less inventory. That way you can test the market and you're not gonna to have to worry about storing or selling an unmanageable amount of products. I would also recommend that you don't lead with this question, okay? Don't lead with what are your MOQs because this is a telltale sign of an amateur. What are the lead times? Find out how long it will take to produce and to ship your items. This is important because you don't wanna work with a manufacturer that's gonna take three months to produce and ship your products. 
That's because long lead times leads to unhappy customers. People don't want to have to wait for their order and they don't want to have to wait for products to restock. How much does it cost to ship your items? So if you're ordering from China, for example, manufacturers that are closer to the coast will have less expensive shipping costs. For most, shipping makes up a large portion of a business's expenses, so you want to know this right off the bat so that you can be clear on how it might affect your bottom line and how it will affect the cost of your product. Number five is what is the cost per unit? So as you're negotiating the minimum order quantities, you also want to simultaneously negotiate the cost per unit. Remember that the larger the order, the lower the unit cost will be. Next. Can they grant you exclusivity? If there's tooling involved and you pay for that tooling, be sure that they aren't allowing other clients to use the equipment that you've paid for. Other forms of exclusivity include territorial, market, and total exclusivity. You should also determine who owns the mold and other equipment should you need to switch manufacturers. Are there any setup fees involved? If you're doing injection molding, there will often be a setup fee, so you want to make sure that you're asking this up front. What is their defect policy? Find out what the terms are if you receive an incorrect or a defective shipment. Are you eating the cost of replacing the shipment, or is the manufacturer accepting responsibility? Who should pay for the extra shipping and duties? You want to make sure that you're getting a general sense of this to start, and then once you get more detailed in the contract, you can hash these details out. Is a manufacturer sustainable and ethical? Find out about the factory working conditions. How old are the people working there? Do they get regular breaks? What's your manufacturer's policy on discrimination? In addition to your manufacturer being socially ethical, you also want to know how they impact the environment. How do they manage waste? Do they safely dispose of dirty water or are they just dumping it back into the ocean? Each industry will have a unique impact on the environment and humankind. So make sure that you're doing your research and asking tons of questions. The unfortunate truth is that large manufacturers sometimes see working with small businesses as a burden. Because they're so used to dealing with large orders of thousands and thousands of units, manufacturers see working with small businesses as tedious, time consuming, and a low return on time investment. It's important to keep that in mind so that when you're reaching out, you're not discouraged when they turn you down. Keep in mind that if you're starting out with a smaller project, there will be someone that's gonna wanna work with you. You just have to find them. Once you collect your three quotes, choose the best fit. Obviously, don't use the most expensive option, but also be cautious about going with the cheapest quote. You get what you pay for, so try going with the middle option here. Communicate your designs. You've done your research, you've found the manufacturer that you want to engage with, and now it's time to get into the nitty gritty about your design requirements. Start by asking your manufacturer if they can create your designs. These people are smart, well-equipped professionals that can often handle the design of your products as well. Communicate your ideas through sketches, written instructions, and reference photos. If a manufacturer has done something similar to what you need, you should also be referencing those. In the case that the design aspect is beyond their capabilities, you can visit fiverr.com or Upwork to find freelance professionals. Search for industrial designers, product designers, and CAD experts. Let them know that the deliverable you require is a 3D rendering of your product. For my packaging design, I went to a local 3D print shop and I worked with the designer there. This was useful because he not only made me the 3D file that I could send to my manufacturer, but he also did a 3D print. This made me feel confident before going into production because I could see that the design and the dimensions were correct. So you might wanna consider doing this as well. Order samples. Before placing an order, you're gonna to wanna to get your manufacturer to send you samples. That way you can test the product before going into full production. So there might be a bit of back and forth on this, but once the sample comes out right, you'll date and you'll sign the sample. I recommend you keep two for you and send two back to them. Do this so that if they send you a batch and the color or the size isn't right, you can both refer to the approved sample. This is what's called a control sample. I made the mistake of not doing this. What happened with me is that my manufacturer sent me a shipment that wasn't what I wanted, but it was still close enough. The next batch, again, was similar, but now even further away from our first approved sample. By the time I got my fourth batch, the colors and the dimensions were completely different from the approved sample. And then before I knew it, I was buying green packaging instead of blue. What I should have done was issued a product approval waiver. 
A waiver or a conditional acceptance is an email or a document which communicates that there is a discrepancy with the order that should be fixed next time, but it's still acceptable now. It states what's wrong with the batch and also notes that if there's any further deviation, the order will not be accepted. This is a record of acknowledgement that the order wasn't what you wanted, but it's still usable. Negotiation. Between the time that you get your sample and place your final order, there's time to negotiate the terms. Here are some tips when it comes to negotiation. So first of all, have everything in writing. Having a record and contract eliminates any room for he said, she said. Secondly, make sure you put yourself in the other person's shoes when negotiating. This will ensure that the deal is fair for both parties. The point of your relationship isn't to see how much you can squeeze out of your partner, but rather how do you mutually benefit? A mutually beneficial business relationship is a long-term healthy choice. Place your order. The final step is to place your order. So here are a couple of tips to make sure that this goes smoothly. At the beginning, you're gonna to wanna to do a 100% quality control inspection. What I mean by this is you're gonna to wanna to look at every single item that they ship to you to ensure that it meets your standards. After you know them for about a year, you can start relaxing the quality control. At that point, you're gonna pick out say 50 from each box, and if they're all good, then you accept the order. If there are one or two that are off, then you're gonna to have to inspect the whole thing. Now, if you have a huge order and there's a massive amount that are bad, you're gonna to wanna to ship it back entirely so not to waste your time. Here's my final piece of advice, and it might be the most important piece. When you're starting out, you might be thinking to yourself, I don't really know what I'm doing, should I be negotiating? I'm confused, I'm unsure. But I wanna tell you this, you're gonna make mistakes. It's not a question of whether you will or won't, it's guaranteed that you will make mistakes. But the most important part is that you enjoy. Of course, you wanna keep your eyes open and you wanna perform as best as you can, but if we take a minute to enjoy what it is that we're actually involved in and be present for the journey, we'll find that the opportunities and the success actually comes to us. If you thought that this video was packed with tons of value, make sure that you're giving it a thumbs up that's gonna help our channel and the community grow. Thank you so much for watching. I'm your host, Michelle Bally, and I will see you in the next one. So, on behalf of management of St. Mother Teresa Engineering College, Principal HOD Triple staff and students, I thank each and everybody for attending the session. Hope this might have been useful to you. Thank you so much. Thank you.